Welcome to our channel, Make Things Happen as We Can. So, in this video, Intermediate World is the second day of Maths 2A subject. In the probability chapter, there are important important formal questions in the public. We will discuss these questions in this video. So, already in my channel, we have a problem with probability. Okay, two parts are there, two to three parts are there in the upload schedule. That is the essays that you upload to the main important essays. If you have a problem, you can upload to the main important essays. You can upload to the main important essays. If you have a problem, you can upload to the main important essays. If you have a problem, you can upload to the most important chapters, the most important problems. So firstly, every one of them, the pass level and the top level, every one of them, 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 skip check and check 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 check. Megatali, and then, we have to do Megatali sums and we have to do Megatali sums. So, we have to do it further. 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 So, if you have to do it further, 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 जरूरत है देंगे। आधे रह देंगा। ईरोज मानो प्रॉब्लम्स लोग केलन रहते हैं। फोर मार्क्स के सामान्य इंचे पार्ट वन रहते हैं। ईरोज मानो स्टार्ट चलता है। ओके ना? ये वीडियो ने दौर को मिला बन्स लाइक चेक होते हैं मैंने लाइक चेंडे। आधे रह देंगा। ये चैनल मदर का मिला बन्स रहे विजिट चेस ने कही थे नहीं ये दौर को अपलोड जैसे वीडियो से नहीं पोड़ा अभी सॉल्यूशन साबुन चु एक्सप्लेनेशन साबुन चु आधे रह देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबुन चु लेटेस्ट अपडेट्स साबुन चु व्हाटेवर द कंटेंट दैट आई हैव अपलोडेड टिल नाउ इफ यू हैव इट वाच दोस ऑल द थिंग्स प्लीज डू वाच बाय गोइंग टू द प्लेलिस्ट इ चैनल में प्लेलिस अरे मान टॉपिक लो कौन से मैथ्स टू ये मैथ्स टू ये लो प्रोबेबिलिटी अलग चैप्टर लो मान कौन सा फोर मार्च इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन ऑलरेडी एपी की तलंगाना की सेपरेट प्लेलिस्ट से द क्रिएट चेस है ना हम तो लो सेपरेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेट्टा हैं अंडे 30 परसेंट रिडक्शन बेस चेस को नहीं ये पी कौन होना है ये आधे वेदन का तलंगा ना कौन होना है सो अब ये एंड क्या नहीं है तेरे प्लेयर्स को चूज करने दान बैठे प्रॉब्लम्स हैं ना मैं कौन है ये नहीं दाने दान बैठे तेरे सॉल्यूशन चूज करने नहीं नहीं तेरे प्रति सॉल्यूशन एक्सपेंडेंस तो ना � अर्थों तो ना माँ ये लाइन डे इपुने नॉलेज में क्वेश्चन सिच्चा आलिस्ट चूज करने आलिस्ट लो ये क्वेश्चन उनका प्रैक्टिस है अंडे अंडे ये ओके थर्टी परसेंट पारंगा चाला मंद कॉलेज लो थर्टी परसेंट तो बेस चेस को कौन आने चाहिए इतना क्या बट वाल आने चाहिए अंडे ओके ना मेर में कॉलेज ने नम को ने कॉलेज लो एक चेतना रहने तो बेस चेस को ने फर्स्टली मेर मरी डायलॉग वाला उन्हें लाई थे मेर यंत्रवार को पेटन वाले मुंड जेस हैं ओके ना थर्टी परसेंट में चेस को ने मेर तो पेट्टे हो आई प्रत्योगिता कष्ट का चाहिए नहीं मेर P of B equal to 0.7, then compute P of A intersection B, P of A union B, P of B by A, अदर दिन का P of A complement intersection B complement, दी नेम आता रहा हूँ, power C आने रोटर छोड़ने दाने complement नाम आता रहा हूँ, नेम आता रहो complement, so मान ये जो आले, first जो, ये जो आले, इच्छन क्वेश्चन में आप जब चेस निकले थे, ये इच्छन अंदर आएगा माँ, ये four माँ के important क्वेश्चन से ले, so given ये and B are independent events. मान के ये वाले events इच्छा रहा अबे नहीं रहा सर हमने. Independent events. ये इंडिया events हो ये है ना B. Okay, right. आधे वेदन का मान इंडिया में इच्छा रहो. P of A value इच्छा रहो 0.6. P of B value कोड़ा मान के बोलूँ जरिए की थी 0.7. Okay, what all the values we are given I have written here. Right. मान के इच्छा values नहीं रहा सर. आधा वो देंगे यारे first question के solution. First देंगे T P of A intersection B. P of A intersection B की formula इंटी आटे P of A into P of B P of A into P of B इधे formula हम मैं को का doubt रहा हूँ चुके इंटी आटे P of A intersection B की मान फिर इन्हें formula बोलते हैं अगर P of A इनको अगर P of P of A into P of B आटे अदर वेदन का इनको formula इंटी आटे P of A union B is equal to P of A into P of B P of A union B is equal to P of A plus P right P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, सो इधर फॉर्मूला हम, 
అదో ఫామ్ లో ఉంది ఇదో ఫామ్ లో ఉంది అయితే ఇది ఓటల్ సార్ అంటే చూడండి ఒకటి కాదు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే p ఆఫ్ a యూనియన్ b is equal to p ఆఫ్ a plus p ఆఫ్ b minus p ఆఫ్ a ఇంటర్‌సెక్షన్ b అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ p ఆఫ్ a ఇంటర్‌సెక్షన్ b ఇది తెచ్చేసుకొని దీని ఇట్ సెట్ పంపించినట్లయితే మీకు ఏం వస్తది p ఆఫ్ a ఇంటర్‌సెక్షన్ b is equal to p ఆఫ్ a plus p ఆఫ్ b minus p ఆఫ్ a యూనియన్ b వస్తది అన్న అర్థం అవుతుందా రెండు ఫార్ములాలు క్లియర్ గా వినండి అమ్మా ఇది ఒక ఫార్ములా ఇది ఒక ఫార్ములా దీని నుండి వచ్చింది ఫార్ములా సో పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి కి మీరు ఇది కూడా వాడొచ్చు కానీ మీకు క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారు అనే దాని బట్టి బేస్ అయి ఉంటది ఇక్కడ ఈ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి కనుక మీరు చేయాలంటే మీకు పి ఆఫ్ ఏ ఉండాలి పి ఆఫ్ బి ఉండాలి పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఉంది ఉండాలి అయితే మనకి పి ఆఫ్ ఏ ఉంది పి ఆఫ్ బి ఉంది బట్ పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు కాబట్టి వి హావ్ టు యూస్ దిస్ ఫార్ములా అర్థం అవుతుందా ఓకే డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను మీకు నా ముందు పార్ట్స్ అంటే పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఎస్ఎస్ అనేవి ఎడిషనల్ రూల్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్ ఇవన్నీ కూడా నేనైతే నా ముందు పార్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో అది మీరు చూస్తే మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ మీకు ఫార్ములా అంటే మా పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి ఇదే ఎందుకు వాడుతున్నాం ఎందుకంటే మనకి పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇవ్వలేదు కాబట్టి అర్థం అవుతుందండి రైట్ సో పి ఆఫ్ ఏ పి ఆఫ్ బి పి ఆఫ్ ఏ కి పి ఆఫ్ బి కి మనం కనిపెట్టాలి పి ఆఫ్ ఏ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి వాల్యూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సో జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఏమవుతుంది సిక్స్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ టూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ సెకండ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇచ్చాడు ఫార్ములా పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి కనబెట్టాలి సో ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పింది ఈ ఫార్ములా అనేది ఇప్పుడు మనం అప్లై చేస్తాం పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఆ ఫార్ములా రాసాను చూడండి అమ్మా ఇది మీ బ్రెయిన్ లో ఉండిపోవాలి ఓకేనా ఇది మీరు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి ఒకసారి రైట్ సో పి ఆఫ్ ఏ అనేది ఏంటమ్మా జీరో పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి ఎంత అమ్మా జీరో పాయింట్ సెవెన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే మనం చేసాం ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఎంత అవుతుంది అండి సిక్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ థర్టీన్ థర్టీన్ కాబట్టి వన్ పాయింట్ త్రీ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ అంటే అర్థం అంటే దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి దీని వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ త్రీ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ ఆన్సర్ అంత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఇది మాకు చేయను రాస్తారు ఎలా చేశారు ఏమీ లేదండి వన్ పాయింట్ త్రీ అంటే దాన్ని మీరు వన్ పాయింట్ త్రీ జీరో అని రాసుకోండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ నుండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ అని రాసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మీరు చేసినట్లయితే మీకు ఇది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ వస్తుంది అమ్మా ఈ విధంగా చేయాలి అర్థం అవుతుందా వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పాయింట్ త్రీ జీరో రాసాము అంటే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయో అవన్నీ సాటిస్ఫై అయ్యేటట్టు ఎక్కడైనా ఖాళీగా ఉంటే జీరో పెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకు వన్ పాయింట్ త్రీ ఉంది తర్వాత ఖాళీగా ఉంది సో దాన్ని నింపాలి కాబట్టి జీరో పెట్టాను ఆ విధంగా చేసినట్లయితే యూ విల్ గెట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ సో ఇది మనకు ఫస్ట్ రెండింటికి ఆన్సర్ సార్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్డ్ది ఏంటండి థర్డ్ది ఏమమ్మా పి ఆఫ్ బి బై ఏ పి ఆఫ్ బి బై ఏ ఓకే సో పి ఆఫ్ బి బై ఏ కు ఫార్ములా ఏంటి పి ఆఫ్ బి బై కున్న ఫార్ములా పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బై పి ఆఫ్ ఏ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బై పి ఆఫ్ ఏ సింపుల్ గా మీకు చెప్తాను ఏమీ లేదండి పి ఆఫ్ బి బై ఏ అడగచ్చు లేదా పి ఆఫ్ ఏ బై బి అడగచ్చు రెండింటిలో ఏదైనా మీకు పబ్లిక్ అడగచ్చు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఫామ్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ ఏమీ లేదు డినామినేటర్ లో కింద ఏదైతే ఉందో అది రాసేయండి బి ఉంది అనుకోండి పి ఆఫ్ బి రాసేయండి ఏ ఉంది అనుకోండి పి ఆఫ్ ఏ రాసేయండి పైన మాత్రం కామన్ గా పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి రాసేయండి అర్థమవుతుందమ్మా అర్థమైందా లేదా కింద ఏ ఉంటే అదే వస్తుంది బి ఉంది కాబట్టి బి వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని ఏ ఫామ్ లో వాడాలి ఏ ఉంది కాబట్టి ఏ వాడాలి సో పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బై పి ఆఫ్ ఏ ఫార్ములా ఏంటమ్మా పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బై పి ఆఫ్ ఏ సో పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్ష
ఈ రెండింటిలో ఏదైనా రావచ్చు అంటే ఏదైనా కాదు ఇచ్చిన దాని బట్టి రాయాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్ సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్ మీకు ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను ఏమి లేదు కందర్ పడకండి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఎలాగైతే చేసామో చూడండి అమ్మ ట్రిక్ ఏం కాదు అదే రండి అంటే దీని అర్థం మనం ఏదైతే అనుకుంటాం కాంప్లిమెంట్ అంటే మీకు తెలియదు కాబట్టి సో ముందు పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి అంటే ఫార్మల్ ఏం చెప్పాను పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి అని చెప్పాను అలాగే ఇది కూడా పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్ సెక్షన్ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ దీనిలాగే పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ రాస్తే అయిపోయింది ఓకే ఓకే సార్ బాగానే ఉంది కానీ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి అది మీకు తెలియాలి మీరు ఆల్రెడీ మనం చూసిన ప్రాబర్టీలో మనకున్న మెయిన్ రూల్ వచ్చి పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవునా కాదు దీని అర్థం ఏంటంటే పి ఆఫ్ ఏ అంటే ప్రాబర్టీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఏ ప్లస్ ప్రాబర్టీ ఆఫ్ నాట్ ఈవెంట్ అంటే ఏ నాట్ ఏ దీన్ని ఏమంటారు ఏ అంటారు దీన్ని నాట్ ఏ అంటారు నాట్ ఏ అని ఎందుకు అంటారు అంటే నాట్ అక్కరింగ్ అనమాట అంటే ఈవెంట్ అనేది అక్కర అవ్వనప్పుడు మనం తీసుకునే కేసు ఇది ఈవెంట్ అక్కర అయితే మనం తీసుకునే కేసు ఇది దీన్నే పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ నాట్ అనుకోవచ్చు మీకు బుక్స్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది పి ఆఫ్ ఈ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఈ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని దీన్ని చదవాలి ఈ నాట్ అని చదవాలి సో ఈ నాట్ అంటే ఫార్ ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ ఈ నాట్ అనేది వన్ అయితే మనకి పి ఆఫ్ ఈ ఏమవుతుందమ్మా వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఈ నాట్ అవుతుంది ఒకవేళ పి ఆఫ్ ఈ నాట్ కావాలంటే వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఈ అవుతుంది అవునా కాదు ఇది ఇటు సైడ్ ఉంచుకుని అటు పంపించేస్తారు లేదా ఇటు ఏదో ఒకటి ఉంచుకుని అటు పంపించేస్తే ఇంకొకటి ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ అవుతుంది అంటే పి ఆఫ్ ఈ నాట్ అంటే అర్థం ఏంటి అక్కర అవ్వలేనప్పుడు అంటే నాకు అది ప్రాబర్టీ అనేది నాట్ అక్కరింగ్ అని అర్థం అవునా నాట్ ఈ అంటే సో పి ఆఫ్ ఈ నాట్ అనేది దానికి ఏదైతే మీనింగ్ వస్తుందో అదే విధంగా పి ఆఫ్ ఈ కాంప్లిమెంట్ కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే పి ఆఫ్ ఏ బార్ అంటే పి ఆఫ్ ఏ నాట్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో అదే మీనింగ్ పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ కూడా ఉంటుంది దాని అర్థం కాంప్లిమెంట్ అర్థం అనమాట ఓకే అంటే దీని బట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ అవుతుంది వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ అవుతుంది ఇది చాలా చిన్న అదే విధంగా ఇంటు పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ అంటే వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ బి అవుతుంది అంతే అదే ఫార్ములా సో పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్ సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్ అనేది ఈ విధంగా అయితే ఎక్కడ నుండి వచ్చి అనేది నేను ఇదంతా చెప్తున్నా అనమాట సో పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ బార్ లేదా ఏ కాంప్లిమెంట్ అనేది ఉంది దాని నుండి మనం ఈ వారం చూస్తాను అర్థం అవుతుందమ్మా ఓకే సో నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్ సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ అది ఎందుకు అనేది ఇప్పుడే చెప్పాను ఓకేనా దీని నుండి తెలుసు కదా పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ వన్ అయితే పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ మనకు కావాలి కాబట్టి ఇది ఇట్ సైడ్ పంపిస్తే వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ అయితే వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ బి అయితే ఎందుకు సార్ రాసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి పి ఆఫ్ ఏ ఇచ్చాడు పి ఆఫ్ బి ఇచ్చాడు మనకి పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇది రాసుకోండి ఒక మీ క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆ రెండు సబ్స్ట్యూట్ చేసేసి ఇక్కడే కానీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దీన్ని ఈ విధంగా మార్చుకొని అప్పుడు మనం రాయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ మీకు ఇచ్చాడు ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ సో జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ బి అంతా జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సో వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ అంటే ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఈస్ ద సో పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్ సెక్షన్ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ ఎలాగైతే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి ఉందో అదే విధంగా ఇది కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దామా సో సెకండ్ సమ్ మీరు
దేంత ఇచ్చాడు p ఆఫ్ a యూనియన్ b అనే వాల్యూ ఇవ్వడం జరిగింది 0.65 అదే విధంగా p ఆఫ్ a ఇంటర్సెక్షన్ b అనే వాల్యూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దాని వాల్యూ వచ్చి 0.15 so what are the values we are given i have just written on the board and ipude em cheyali then find the value of p of a complement plus p of b complement mundu idi kanipette mundu by the additional theorem manaku telisindi enti ante by the additional theorem manaku undade enti p of a union b is equal to p of a plus p of b minus p of a intersection b ఇప్పుడే మీకు చెప్పిన చూడండి ఎడిషన్ తీరం అని అదే అనమాట సో పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి కి మనకు ఉండే ఫార్ములా పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇది దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ అడిషనల్ తీరం సో ఇది మీకు పార్ట్ వన్ లో అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి ఓకే సో దీని నుండి మనకు మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఈ రెండు ఇచ్చాడు అంటే ఇది ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఇది ఒక వాల్యూ ఇచ్చాడు ఈ రెండు వాల్యూ ఇచ్చాడు అయితే మనం దీని బట్టి ఏం చేయొచ్చు పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు p of a intersection b plus p of a union b అని రాసాను దీని నుండి అబ్జర్వ్ చేయండి రాయచ్చలేదా అనేది దీని నుండి నేను ఇది రాసాను ఏమీ లేదు ఈ విచ్ సైడ్ ఉంచుకున్నాను దీని విచ్ సైడ్ పంపించేసాను అప్పుడు ఇది వచ్చింది మీకు ఓకే p of a plus p of b ఈక్వల్ p of a intersection b plus p of a union b అయితే దీని బట్టి మనకు p of a intersection b ఫార్ములా ఏంటి వాల్యూ ఎంత అమ్మా 0.15 plus 0.65 అంటే 0.80 అవునా కాదా అంటే ఈ రెండు వాల్యూ వచ్చింది క్లియర్ గా వినండి ఎడిషనల్ తీరం ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అంటే ఎలాంటి వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే మీరు ఎడిషనల్ తీరం మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మనకి ఏం వచ్చింది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో వచ్చాడు కానీ మనకు అడిగింది ఏంటి పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ మనకు అడిగాడు కాబట్టి దాన్ని మనం ఏ రాద్దాం పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి కాంప్లిమెంట్ మీకు ఆల్రెడీ ఇందాకలే చెప్పాను పి ఆఫ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా p of a plus p of a complement अर्थात एंटी p of a complement is equal to 1 minus p of a okay previous sum only i have explained okay adhe kada so p of a a complement badalu 1 minus p of a raichu raichu okay plus p of b complement ante 1 minus p of b raichu raichu so p of b अर्थम होतं का दंडी సో చిన్న సమ్స్ అని చెప్పి ఫాస్ట్ గా ఇది చేస్తున్నాను సో పి ఆఫ్ బి సో ఇప్పుడు దీని బట్టి మనకు కావాల్సి మనకు ఉన్న వాల్యూ ఏంటి పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మన దగ్గర ఉంది కానీ ఇందులో సబ్జెక్ట్ చేసాం అవుతా అవుతా చేయడం అవుతుంది ఎలా అంటే వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ బి వన్ ప్లస్ వన్ టూ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ పి చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ రాసాను పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి బ్రాకెట్ ఉంటదమ్మ ఓకేనా దీని ఈ విధంగా రాయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది మీకు చిన్న బేసిక్ లెవెల్ లో ఇందులో చెప్పడం నేను ఏం లేదు 1 1 ప్లస్ లైన్ ఓదర్ తెచ్చేసాను మైనస్ ఓదర్ తెచ్చి మైనస్ కామన్ చేస్తే ఇది వస్తది సో 2 మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి అని రాసాం పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మన వాల్యూ అంత 0.80 కాబట్టి 2 మైనస్ 0.80 అంటే అర్థం 1.20 అంటే ఆన్సర్ ఎంత అమ్మ 1.20 ఇంపార్టెంట్స్ we can make more videos of this kind and my friends and the share chandy other way than a degree or ever as a remedial so the wall of course in chandy the kind of channel law degree some of the information and the quarter degree some of the important questions and you go to all of our popular item on chase and I go to my friends and the share chandy me and you're gonna come and have a number of our share to support you thank you thank you so much